Salve, salve, mais um vídeo ao Futiliga e hoje a gente vai testar o que algumas pessoas falam que é a melhor chuteira de futsal de todos os tempos. Mas antes a gente tem algumas regras. A primeira regra é não encontrar ninguém. O vídeo inteiro eu tenho que estar sozinho, não posso encontrar ninguém porque sabe como é, né? Não pode. A segunda regra é que eu não posso encostar em nada. Então eu tenho que tomar cuidado para não encostar em nada, a não ser que seja um negócio só meu, que só eu vou encostar. E a terceira regra, eu esqueci, agora eu tinha pensado em uma terceira, mas... Deixa quieto. Então agora eu vou lá pro estúdio pegar as chuteiras, que eu vou pegar a Luna H também, comparar as duas. E vou pegar a bola e partiu pro teste. Não tem ninguém. Tá de boa. Eu vou de escada justamente pra não tocar em nada. É meio filme de terror, né? Tipo, zumbi tá vindo aí. Alguém deixou uma Pringles aqui no meu carro, muito obrigado, tá no finalzinho, mas eu gosto muito de Pringles. É um bom café da manhã. Eu acho que foi minha cunhada. A bagunça que tá aqui é da live que a gente fez, que a gente mostrou todas as nossas chuteiras numa live. Só que deu pau e só tem uma parte. Posso tocar em tudo aqui porque só eu que tô vindo aqui já faz um mês e pouco que só eu que tô vendo. Então não estou desrespeitando a regra número 2. E é essa aqui que a gente vai testar, meu. Olha que da hora. E também vamos comparar com essa aqui que todo mundo fala muito bem também, que é a Lunar Gato React Gato. Lunar Gato. React Gato. Mas antes de ir lá pro lugar e sair testando, vou falar um pouco das tecnologias dela, né? Porque o vídeo é sobre ela. Bundinho colorido, né? Pra ficar bonito. Essa chuteira aqui, ela foi feita especialmente pra futsal. Eles pegaram futsal e separaram do futebol de campo, porque são coisas diferentes. Então eles viram todas as necessidades de um jogador de futsal, aonde pisa mais, aonde que a bola bate mais, que é diferente do futebol de campo. Então pra começar, eles já colocaram o React como amortecimento, porque viram que o amortecimento na quadra é muito importante, já que tem bastante impacto direto com o chão. Uma coisa que eles colocaram também é o Touch 360, que são todos esses pistões aqui, tipo, na sola. Isso é o que eu tinha falado das necessidades de futsal, porque eles repararam que quem joga salão usa muito essa parte aqui, muito, muito. Tanto pra dominar, quanto pra passar o pé em cima da bola, até como pra ajeitar o chute, que é muito, tipo, a bola vem, já ajeita aqui e depois já bate. Então eles sacaram que aqui é uma parte muito importante pra quem joga futsal. Isso aqui chama Touch 360, que são tipo uns pistões, que ajuda você a sentir exatamente aonde tá a bola aqui no seu, aqui na parte de baixo do pé. E o material aqui em cima também é diferente, é um novo material misturado com flyknit, dá pra ver aqui, ó, tem várias texturas, e também ele é muito mais resistente, tipo, até porque eles viram que chuteira de futsal tem que ser resistente, né? Então essas são as três principais tecnologias dessa chuteira, que é o React, o amortecimento, os Touch 360 e o material aqui em cima, que é uma mistura de Flyknit com um novo material. Agora a gente vai testar, vamos para a quadra, ver se a quadra tá vazia, né? Que se dá pra jogar. E aí a gente vai testar ela em quadra, cara. <risos> Minha bolinha, que saudade. Uh, olha o que eu achei. Dois reais, uma Pringles e dois reais. Toma aí das coisas que eu achei no meu carro. Se somar isso aqui, já dá pra comprar um carro novo. Porque a Pringles deve estar o quê? Uns 400 reais. Olha lá, não tem ninguém. Primeira vez que eu estou pisando na bola com ela. O que eu quero fazer é colocar um pé dessa e um pé da Lunar Gato pra sentir a diferença mesmo, tá ligado? Mas eu vou fazer isso depois. Primeiro eu vou testar ela com as duas. Cansei, hein? Bom, agora eu vou colocar a Lunar Gato num pé e deixar a React no outro pra ver se realmente sinto uma diferença aí entre as duas. Mas o que eu senti até agora foi que o material de cima, ele é... Mano, eu achei ele bom pra caramba. Pra PTK, assim, pra dominar, ele dá uma amortecida boa na bola, cara. E, tipo, ele é bem confortável, ele é bem levinho. Na parte do touchpad, eu não senti tanta diferença, pelo menos fazendo esses bagulhos. Talvez se eu jogar um jogo real, eu sinta mais. Na parte do amortecimento, realmente, pô, o React, ele é incrível. Eu não tem nem o que falar. Uma coisa que aconteceu, que eu senti, dá até pra ver em umas gravações aí, é que eu escorreguei um pouco. Tipo, em alguns lugares da quadra, eu dei uma escorregada, tanto pra chutar, quanto na hora que eu tava correndo ali. Ó, primeira diferença que eu sinto, essa aqui, ela é muito mais leve, tipo, muito mais levinho, confortável do que essa aqui. Essa aqui é mais pesadona, mais parruda. Na parte do amortecimento, realmente o React ele é muito mais confortável do que o Narlon. Essas duas 
duas, uma em cada pé, bem por cima ali. E o que eu tenho para falar é que realmente a React Gato, ela é incrível. Aqueles teste pads parece que não, não dá muita diferença, mas quando você coloca um em cada pé, realmente você vê a diferença, tipo... Você sabe quando a, a bola tá mais, tipo, pra direita ou pra esquerda do seu pé, não sei explicar, mas... Sabe? E na hora de chutar, tipo, é muito impressionante quando você chuta com a Lunar Gato. Ela é um pouco mais pesada, sabe? Você sente mais um pu, uma pancada mais no seu pé. Enquanto na React, ela amortece muito bem. Parece que, tipo, você chuta muito mais leve, tá ligado? Você nem sente a bola bater no seu pé direito. Uma coisa que eu reparei agora que eu acabei vendo a chuteira aqui, que, ó, parece que já soltou uns fiozinhos, tá vendo? Tipo, pô, eu nem usei ela direito, não era pra estar tá acontecendo isso já, tá ligado? Realmente essa vai ser a minha chuteira de futsal, talvez, oficial. Por um bom tempo, tô doido pra jogar mesmo com ela um jogo pra ver qual é que é dela. E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto, é nóis!